సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఏం చేసామంటే స్టేట్ అంటే ఏంటి తర్వాత ప్రాప్స్ అంటే ఏంటి స్టేట్ ని ఎట్లా అప్డేట్ చేయాలి టు డూ లిస్ట్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అనే చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ గురించి మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో అడ్రస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ క్లాస్ లో మనం ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ లాగా చేద్దాం ఓకే సో జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక పోస్ట్ తీసుకున్నాం అనుకో అంటే ఎవరైనా బ్లాగ్ లో పోస్ట్ ఎంటర్ చేస్తాం రైట్ పోస్ట్ రాస్తే కింద ఆ పోస్ట్ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి డిస్ప్లే అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది అదే కదా జనరల్ గా జరిగేది అయితే సో అట్లా ఒక చిన్న బ్లాగ్ పోస్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది బ్లాగ్ పోస్ట్ ని ఎంటర్ చేయడం తర్వాత దాన్ని కింద డిస్ప్లే చేయడం తర్వాత దానికి ఫీచర్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ పోదాం అది గెట్టింగ్ మీ యా షెల్ వి డూ దట్ ఎస్ బ్లాగ్ పోస్ట్ బ్లా బ్లాగ్ ని ఎట్లాగా రీక్రియేట్ చేస్తాం అనే దాని గురించి ఓకే లెట్ స్టార్ట్ దట్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ బేస్ బ్రాంచ్ కి నేను కొత్త బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను ఆ బేస్ బ్రాంచ్ కి క్రియేట్ చేస్తున్న కొత్త బ్రాంచ్ వచ్చేసి మై బ్లాగ్ దీన్ని పబ్లిష్ చేద్దాం ఇప్పుడు మొత్తం మన గిట్ లో నాలుగు బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి మీకు ఈ అప్లికేషన్ ని మీరు ఓపెన్ చేసుకుని రన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కంగారు పడకండి లాస్ట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో నా మై బ్లాగ్ యాప్ క్లీన్ గా ఉంది దీంట్లో ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ ఏమీ లేవు నీట్ గా ఉంది విచ్ ఇంక్లూడెడ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ బూట్ స్టాప్ అండ్ హెలో వర్డ్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తానంటే చూద్దాం దీన్ని ఎట్లా ఎట్లా డెవలప్ చేయొచ్చు నా నా ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే చాలా సింపుల్ పైన ఒక టెక్స్ట్ ఏరియా తీసుకుని దాంట్లో ఏదో కంటెంట్ ఎంటర్ చేస్తూ కింద ఒక ఇమేజ్ పెట్టుకుంటూ ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ ఇస్తాం పుష్ చేయగానే ఒక పోస్ట్ లాగా కింద రావాలి అంతే ఓకే దాన్ని మనం అచీవ్ చేద్దాం ఇప్పుడైతే మనకు అవుట్పుట్ ఇట్లా వస్తుంది ఎడ్డిపోలి బ్లాగ్ అని నెక్స్ట్ ఆ బ్లాగ్ మొత్తాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఒక కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ ఒకటే కాంపోనెంట్లో చేస్తున్నాను ఇది రెండు కాంపోనెంట్లు చేయట్లేదు సో బ్లాగ్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్ ఓకే ఇప్పుడు దీంట్లో ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ ని క్రియేట్ చేయాలి కంగారు పడకండి ఇదేంటంటే షార్ట్ కట్ అనమాట కానీ ఈ షార్ట్ కట్స్ వర్క్ అవ్వాలి అని అంటే మీకు ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఉండాలి ఆ ఎక్స్టెన్షన్ పేరు ఇదిగోండి ఈఎస్ సెవెన్ రియాక్ట్ రిడక్స్ నేటివ్ స్క్రిప్ట్స్ ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ని మీరు యూస్ చేసుకుంటే మంచిది లేదు అని అనుకుంటే డెడ్ సింపుల్ రియాక్ట్ స్నిపెట్స్ అని కూడా ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది ఇది ఇంకా బాగుంది యాక్చువల్ గా ఓకే మీ ఇష్టం ఇదైతే ఎంతమంది డౌన్లోడ్ చేసారు తెలుసా సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ పీపుల్ డౌన్లోడ్ చేశారు ఇది కూడా బాగానే ఉంటుంది ఇది కూడా టూ పాయింట్ టూ మిలియన్ పీపుల్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారు బట్ రైట్ నో ఐ వాజ్ యూజింగ్ ఈఎస్ సెవెన్ ఓకే ఎనీవేస్ ఇవి రెండు ఎక్స్టెన్షన్స్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి నౌ కమ్ టు ద పాయింట్ ఈ బ్లాగ్ యాప్ ని క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు దీంట్లో నాకు ఏం ఎలా కావాలి నేను లాస్ట్ లో ఫినిషింగ్ ఇస్తాను ముందైతే మీకు ఇది కాంపోనెంట్ అని తెలియడం కోసం నేను కొత్త స్టైలింగ్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బార్డర్ 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 ఇన్ఫో బార్డర్ టూ ఎం టూ పి టూ దీని లోపల 
ఒక టెక్స్ట్ ఏరియా తీసుకోవాలి ఇన్ ఓకే టెక్స్ట్ ఏరియా ఎట్లా తీసుకుంటాం టెక్స్ట్ ఏరియా అనే ఒక తీసుకుందాం దీని పక్కన ఒక బటన్ కావాలి ఓకే యాడ్ పోస్ట్ సేవ్ చేసేస్తే నా బ్లాగ్ కాంపోనెంట్ రెడీగా ఉంది దీన్ని తీసుకోపోయి నేను ఐ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ కాంపోనెంట్ ఇన్ దిస్ ఫంక్షన్ సో దీనికోసం ఏం చేస్తారంటే లెఫ్ట్ బ్రాకెట్ లెస్ దాన్ బ్రాకెట్ బ్లాగ్ అనే కా అనే టైప్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా నాకు ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది ఇది విజువల్ స్టూడియో కోడ్ తోటి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ కానీ మీరు జేఎస్ఎక్స్ ఎక్స్టెన్షన్ తోటి ఇవ్వాలి లేకపోతే ఐడెంటిఫై చేయడం దానికి కుదరదు సో దిస్ విల్ బి ఈజియర్ సో ఇక్కడ నాకు చక్కగా ఒక టెక్స్ట్ ఏరియా వచ్చింది పోస్ట్ వచ్చింది రైట్ సో దీన్ని కొద్దిగా ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ జీరోలో ఉంది ఓకే ఈ సైజ్లో పెట్టుకుందాం మీకు కనపడ్డాను అయితే ఇప్పుడు కొద్దిగా చిన్న చిన్న సిఎస్ఎస్లు అయితే మీరు బాగా రాయాల్సి ఉంటుంది ఐదర్ ఇప్పుడు ఒక ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇవన్నీ ఒకటే లైన్లోకి తీసుకురావాలి ఈ బటన్లో ఉన్న కంటెంట్ ఈ టెక్స్ట్ ఏరియా అంతా కలిపి ఒకటే లైన్లో వస్తుంది వాటి అలైన్మెంట్ అంతా మిడిల్లోకి రావాలి అని అంటే ఇక్కడ ఒక వర్టికల్ అలైన్ అని చెప్పేసి మనం ఒక స్టైలింగ్ని అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ టెక్స్ట్ ఏరియాకి స్టైల్ అప్లై చేస్తున్నాను స్టైల్ బయట ఉన్న బ్రాకెట్స్ జేఎస్ఎక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే లోపల ఉన్న బ్రాకెట్స్ రెండు ఆబ్జెక్ట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే స్టైల్ని మనం ఈ రకంగా ఇస్తాం ఓకే దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫైడ్గా చేయొచ్చు కానీ మీకు అన్ని కాన్సెప్ట్స్ తెలియాలని ఇలా చిన్న చిన్నగా అన్నీ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను సో స్టైల్ లోపల మనకి వర్టికల్ అలైన్ మిడిల్ అని ఇచ్చేటప్పుడు మీరు బికాజ్ ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి కీ అండ్ వాల్యూ పేర్స్గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది వాల్యూ ఆబ్జెక్ట్ లోపల వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా స్ట్రింగ్స్గానే ఇస్తాం ఇక్కడైతే ఇవ్వాలి అలాగే ఇప్పుడు చూస్తే మీకు యాడ్ పోస్ట్ ఎలా వచ్చింది బాగుందా నెక్స్ట్ కొద్దిగా ఈ టెక్స్ట్ ఏరియాకి మీరు స్టైల్ అప్లై చేసుకుంటున్నంటే మీ ఇష్టం చేసుకోవచ్చు ఇంకేముంటాయి కామా రోస్ ఓకే రోస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని అంటే మీకు టెన్ రోస్ వచ్చినాయి టెన్ అవసరం లేదు మనకి ఒక ఫోర్ సార్లు అండ్ కావాలనుకుంటే కాల్స్ పెంచుకోండి కాల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సరిపోయిందా ఈ బట్టన్ని కూడా మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిటిఎన్ బిటిఎన్ సక్సెస్ బిటిఎన్ ఎల్జీ చూస్తున్నారా దీనికి మీరు కొద్దిగా అలైన్మెంట్ కూడా చేసుకోండి కావాలనుకుంటే మరి అది బటన్ కూడా అప్లై అయింది అని ఆ బటన్ కి మనం ఇవ్వలేదు ఓకే సో బేసిక్ గా వర్టికల్ లైన్ ఏంటి అని అంటే లైన్ హైట్ కి సంబంధించిన ఒక అప్రోచ్ ఓకే ఒకటే లైన్ లో ఉన్న అన్ని ఇన్ లైన్ ఎలిమెంట్స్ ఒకటే లైన్ హైట్ ని క్యారీ చేస్తే జనరల్ గా అయితే ప్రతిదానికి సిక్స్టీన్ పిక్సెల్స్ హైట్ ఎంతో వస్తుంది కానీ 
ఏదైతే పెద్ద హైట్ వచ్చిందో దాంట్లో ఉండే కంటెంట్ బేస్ గా తీసుకుని మిగతావన్నీ బేస్ లైన్ మీదకి వచ్చేస్తాయి అనమాట కిందకి ఓకే సో బేసిక్ గా మొత్తం ఆ లైన్ లో ఉన్న ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా అంత లైన్ హైట్ రావడానికి కారణం ఏవైతే ఉన్నారో వాటికి అప్లై చేస్తే దానికి ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కనుక మీరు లైన్ హైట్ అప్లై చేస్తే మిగతా అన్ని కూడా లైన్ హైట్ కి వర్టికల్ లైన్ అప్లై చేస్తే ఐ మీన్ టు సే ఎవరి వల్ల అయితే ఆ లైన్ హైట్ వచ్చిందో ఆ ఎలిమెంట్ కి వర్టికల్ లైన్ అనేది అప్లై చేయాలి ఎందుకంటే దాని వల్లనే కదా మొత్తం వచ్చింది యా సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ టెక్స్ట్ ఒక్క నిమిషం ఈ బటన్ కి నేను ఏదో చేద్దాం అనుకున్నాను టెక్స్ట్ ఎందుకు ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు బటన్ వన్ సెకండ్ ఎం టూ ఓకే అండి సో ఇక్కడ కంటెంట్ రాస్తాం ఇక్కడ యాడ్ పోస్ట్ అని రాగానే దాని కింద డిస్ప్లే కావాలి అయితే నాకు ఇంకొకటి ఏం కావాలి అని అంటే నాకు ఒక ఇమేజ్ కూడా కావాలి నేను ఏదైనా యాడ్ చేయడానికి నాకు ఒక ఇమేజ్ కావాలి సో అది మీ ఇష్టం మీరు ఎట్లాగైనా మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఎట్లా చేద్దాము ఈ యాడ్ పోస్ట్ కంటే ముందు ప్లస్ ఒకటి పెట్టుకుని యాడ్ ఇమేజ్ అని పెడదాం మాట్లే ఇంటర్ఫేస్ నాకు నచ్చట్లేదు ఓకే వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ అవును ఫేస్బుక్ ఉంటది కదా మనకి ఈ గోల్ అంతా ఎందుకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు వాట్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం రాస్తాము తర్వాత ఫోటో ఏదన్నా యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇట్లా పాపప్ వస్తుంది రైట్ బాగుంది ఆలోచిస్తున్నా ఎలా ఇస్తే బాగుంది ఓకే ఇంకొక డివిజన్ తీసుకుంటున్నానండి టూ డివిజన్స్ తీసుకుంటాను ఒక దాంట్లో టెక్స్ట్ ఏరియా పెట్టుకుంటాను ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోతే తర్వాత ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ ఇవి రెండు పెట్టుకుంటాం ఓకే నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు డివిజన్స్ తీసుకున్నాను కదా ఈ రెండు డివిజన్స్ ని ఇలా తీసుకుంటే నాకు వరుసగా వస్తాయి కంటెంట్ ఓకే ఒకదాని కిందకి ఒకటి వస్తుంది ఒకదాని పక్కన ఒకటి రావాలి అని అంటే అన్నిటికంటే పేరెంట్ కి డిఫ్లెక్స్ అప్లై చేయాలి సో దట్ అన్ని ఒకటే లైన్ లో వచ్చేసి తర్వాత ఎన్ని కింద పెట్టుకుంటాను ఒక బ్రేక్ ఓకే సరేనండి వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్ ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేస్తాను తర్వాత యాడ్ పోస్ట్ అని క్లిక్ చేస్తాను ఓకే దాన్ని కూడా సెట్ చేద్దాం మధ్యలోకి తీసుకురావడానికి తర్వాత విత్ పేరెంట్కి ఇచ్చినంతనే సైజ్ దీనికి కూడా ఇచ్చాను సారీ టెక్స్ట్ ఏరియాకి ఇచ్చినంత సైజు దీనికి కూడా ఇచ్చేయడం వల్ల నీకు రెండిటికి ఒకటే సైజ్ వచ్చింది సి 
ఈ యువై మే మేనేజ్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఒకటే అలైన్మెంట్లోకి రావడానికి మనకి అలైన్మెంట్ అంటే వర్టికల్గా అలైన్మెంట్ రావడానికి నేను అంటుంది మెయిన్ డివిజన్లో నుంచి దీనికి ఒక క్లాస్ ఉంది డీఫ్లెక్స్ ఫ్లెక్స్ తర్వాత అలైన్ సెంటర్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంటుంది అలైన్ సెంటర్ సారీ అలైన్ ఐటమ్ సెంటర్ యా ఇదొకటి రెండోది ఇంకొకటి జస్టిఫై కంటెంట్ సెంట్ కంటెంట్ జస్టిఫై కంటెంట్ అరౌండ్ జస్టిఫై కంటెంట్ వద్దు స్పేస్ బిట్వీన్ ఓకే బిట్వీన్ అప్పుడు లెఫ్ట్ రైట్కి వెళ్ళిపోతుంది సరే అరౌండ్కే ఉంటుంది సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేస్తాం యాడ్ పోస్ట్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు లాజిక్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఆలోచిద్దాం మనం ఇక్కడ వరకు మనం డిజైన్ చేసుకుందాం లెట్ అస్ కంటిన్యూ విత్ సో దీనికి కొన్ని ప్లేస్ హోల్డర్స్ కూడా పెట్టుకుందాం ప్లేస్ హోల్డర్స్ అంటే ఇక్కడ ప్లేస్ హోల్డర్ ఎంటర్ యువర్ థాట్ అండ్ అలాగే ఇక్కడ ప్లేస్ హోల్డర్ ఎంటర్ యువర్ ఇమేజ్ యువర్ఎల్ అప్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు మీకు బ్యాక్ ఎండ్ తెలియదు కదా నేను యువర్ఎల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాను ఇక్కడ థాట్ పోస్ట్ ఏదైతే రాయాలనుకుంటున్నామో అది యువర్ఎల్ ఇక్కడ యాడ్ పోస్ట్ అనగానే నాకు కింద పోస్ట్ లాగా అది డిస్ప్లే కావాలి ఇది ఓవరాల్గా నేను చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఎట్లా చేద్దాం ఇప్పుడు దీన్ని అల్టిమేట్గా అయిపోయింది యూఐ డిజైనింగ్ అనేది అయిపోయింది నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ డేటా నేను ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ బీ స్ట్రగ్లింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ యూఐ డిజైన్ చేసిస్తారు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో అర్థం కాదు దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ బాక్స్ ఉంది కదా దాంట్లో ఎంటర్ చేసిన డేటాని ఒక స్టేట్ వేరియబుల్లో ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ని ఒక స్టేట్ వేరియబుల్లో పెట్టుకోవచ్చు అదైతే తప్పదు తర్వాత మనం పోస్ట్ యాడ్ చేస్తున్న కొద్ది అన్ని పోస్ట్లు ఒక చోటు ఉండాలి పోస్ట్ అంటే ఏం చేస్తారు మీరు దేని గురించి చెప్పు అది కూడా ఇంపార్టెంటే నాకు నువ్వు కొత్త వాచ్ కొనుక్కున్నావు నేను పర్చేస్డ్ అండ్ న్యూ యాపిల్ వాచ్ ఇట్స్ వెరీ నైస్ బాగుంది అని చెప్పి ఫోటో యాడ్ చేసి పెడతావు దాన్ని ట్యాగ్ చేస్తావు ఇది కదా చేసేది తర్వాత ఇంకేం చేస్తావు నువ్వు కశ్మీర్ వెళ్ళావు ఈ ఫోటో చాలా బాగుంది వచ్చింది బాగుంది చూడండి డిఫరెంట్స్ అని చెప్తారు సో మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే మీ కంటెంట్ అంటే మోర్ దాన్ వన్ పోస్ట్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ పోస్ట్లన్నీ ఒక చోట స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా అంటే ఏ ఫార్మాట్లో చేద్దాం ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేద్దాం దానికి వాడొచ్చు కాదండి వాడాలి వాడొచ్చు కాదు చెప్పండి మీరు ఆఫ్లైన్ కరెక్ట్ ముందు డేటా స్ట్రక్చర్ అని అడిగాను ఒక వేరియబుల్లో పెట్టుకుంటావా ఒక స్ట్రింగ్లా పెట్టుకుంటావా 
ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటావు ఆ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ ని అరేలో స్టోర్ చేసుకుంటావు సో పోస్ట్లు అన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక అరే క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఈ థాట్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ యుఆర్ఎల్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ సో ఇప్పుడు నేను అనుకున్న పని నేను ఫస్ట్ చేస్తాను ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టేట్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం వేర్ పోస్ట్స్ కామ సెట్ పోస్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రియాక్ట్ డాట్ యూజ్ స్టేట్ ఆఫ్ అనే ఇది పోస్ట్ కోసం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పోస్ట్ కోసం నాకు రెండు డేటా కావాలి ఒకటి థాట్ ఒక పోస్ట్ లో రెండు ఇన్ఫర్మేషన్లు ఉంటాయి ఒక థాట్ ఒక ఇమేజ్ యుఆర్ఎల్ ఇమేజ్ యుఆర్ఎల్ కాబట్టి మీరు రెండింటిని వేరే వేరే వేరియబుల్స్ గా మెయింటైన్ చేసే బదులు ఒక ఆబ్జెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేసుకోండి సో ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అంటే వేర్ న్యూ పోస్ట్ కామ సెట్ న్యూ పోస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రియాక్ట్ డాట్ యూజ్ స్టేట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోపల నాకు థాట్ ఈజ్ ఎంటీ యుఆర్ఎల్ ఈజ్ ఎంటీ డేట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎంటీ ఇవి స్ట్రింగ్స్ కాబట్టి నేను ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను ఇది డేట్ అదొక వాల్యూ కాబట్టి నల్ ఇచ్చాను జీరో ఇచ్చుకున్నా ఓకే నల్ అయితే బెటర్ ఇంకా ఇన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ యూ విల్ బి రైటింగ్ లైక్ ఆథర్ ఏముండవు ఇప్పుడు ఇదే థాట్ ఇదే ప్రాసెస్ మీకు ఫేస్బుక్ లో కూడా అప్లై అవుతుంది నేనేం కొత్తగా అప్లై చేస్తుంది కాదు ఇప్పుడు ఇంకా ఏం చేస్తారు అంటే ట్యాగ్స్ అని చెప్పేసి ఒక అరే ఉంటుంది దీంట్లో ఎవరెవరిని ట్యాగ్ చేసాము ట్యాగ్ చేస్తే ఏమైతుంది వాళ్ళకి వెళ్తుంది అంతేనా ఇంకా ఇంకోటి ఏంటంటే డేట్ తర్వాత ఆథర్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు డేట్ అంటే అదేనండి డేట్ అంటేనే దాంట్లో కంప్లీట్ డేట్ టైం స్టాంప్ అంతా ఉంటుంది ఆతరా తర్వాత లైక్స్ ఇది ఎలాగో కావాలి నాకు లైక్స్ ఈజ్ జీరో తర్వాత ఏముంటది కమెంట్ ఇది మళ్ళీ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ సరే కమెంట్స్ ఉంచట్లనే ఇది ఇలా ఉంటది ఒక కొత్త పోస్ట్ అనేది ఈ రకంగా మనం క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే రైట్ సార్ ఇప్పుడు ఇదే అప్లికేషన్ ని మీరు రియల్ టైమ్ లో చేసినప్పుడు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎట్లా ఉంటది అంటే మనం క్రియేట్ చేసుకునే డేటా స్ట్రక్చర్ దీనే డేటా స్ట్రక్చర్ అంటారు మనం క్రియేట్ చేసుకునే డేటా స్ట్రక్చర్ ఇంకా బెటర్ గా చేయడం అంటే మోడల్స్ అని రకరకాలు వాడతారు ప్రొసీజర్ ఇదే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ మారుతాయి తప్ప ప్రొసీజర్ అయితే ఇదే ఇప్పుడు నేను ఆ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ చెప్పినానంటే ఉన్నది పోతుంది అందుకని నేను వాటి ఏమి కలగకుండా లాజిక్ డెవలప్ చేయడం ఎట్లా అనే దాని గురించి మాత్రమే నేను ఫోకస్ చేస్తుంది ఎట్లా చిన్నగా థాట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనేది సో ఓవరాల్ గా నాకు కావాల్సిన కొత్త పోస్ట్ అయితే వచ్చేసింది అబ్బా వచ్చిందా షెల్ బి గో హెడ్ ఇప్పుడు నేను ఈ బటన్ క్లిక్ చేయగానే దీంట్లో ఎంటర్ చేసిన డేటా న్యూ పోస్ట్ లో పోస్ట్ లోకి వెళ్ళాలి కాకపోతే దానికంటే ముందు ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడే ఈ పోస్ట్ లోకి అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి అది సో థాట్ వచ్చేసి 
ఈ పర్టికులర్ థాట్ అనే స్ట్రింగ్ లోకి వెళ్ళాలి యుఆర్ఎల్ వచ్చేసి ఈ యుఆర్ఎల్ అనే స్ట్రింగ్ లోకి వెళ్ళాలి యాడ్ పోస్ట్ అనగానే ఈ డేట్ కి వీటన్నిటికీ ఒక వాల్యూ వచ్చేసేయాలి సో డేట్ ని కూడా మీరు కావాలనుకుంటే ఇట్లా రాసుకోవచ్చు చెప్తాను దీన్ని ఎట్లా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది డేట్ డాట్ నో అంటే దీని వాల్యూ వచ్చేస్తుంది మనకి మిగతావన్నీ అలాగే ఉంచేస్తుంది ఓకే యా చలే ఒకసారి చూద్దామా ఎట్లా అప్డేట్ చేస్తాం దీంట్లో ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడే ఆటోమేటిక్ గా దీనికి ఎట్లా అప్డేట్ అయిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ దీన్నే హ్యాండ్లింగ్ అంటారు డేటా హ్యాండ్లింగ్ ఆన్ చేంజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హ్యాండిల్ థాట్ అని నేను ఒక ఫంక్షన్ పెట్టుకుంటాను దాన్ని నేను డిఫైన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ థాట్ సో నేను ఇక్కడ చేంజెస్ చేస్తున్నప్పుడల్లా ఆ ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ దీనికి పాస్ అవుతుంది పాస్ అయినప్పుడల్లా నేను ఈ న్యూ పోస్ట్ ని సెట్ చేసుకోవాలి సో సెట్ న్యూ పోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ న్యూ పోస్ట్ లో ఏదన్నా ఉంటే అవన్నీ అలాగే ఉంచేసి ఓన్లీ థాట్ ని మాత్రం అప్డేట్ చేయండి చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో టార్గెట్ వాల్యూ ఉంటుంది ఆ వాల్యూ మనకి ఈ థాట్ అనే ప్రాపర్టీకి అప్డేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎస్ఆర్ అనే అంటున్నారు తర్వాత చేసేటప్పుడేమో మట్టి పిసుకుంటున్నారు సో అట్లాగే ఇక్కడ యుఆర్ఎల్ అప్డేట్ చేసినప్పుడు కూడా పరిస్థితి అదే ఆన్ చేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హ్యాండిల్ యుఆర్ ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ యుఆర్ఎల్ ఈ సెట్ న్యూ పోస్ట్ ఆఫ్ న్యూ పోస్ట్ కామా యుఆర్ఎల్ ఈస్ ఈ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూ సార్ నాకు ఇవన్నీ కలిపేయాలని ఉంటుంది ఇప్పుడు హ్యాండిల్ యూఆర్ఎల్ సపరేట్గా కాకుండా హ్యాండిల్ యూ థాట్ సపరేటు అని కాకుండా హ్యాండిల్ ఇన్పుట్ అనే ఒకటే కామన్ ఫంక్షన్ రాసుకుని మొత్తం అంతా ఒకటే ఫంక్షన్లో తెచ్చుకోవాలని ఉంటుంది కానీ మీరు మీరు రెడీగా లేరు నాకు రెడీగా ఉంటే కాంప్లెక్స్ థింగ్స్ కూడా చెప్పొచ్చు మన క్లాస్లో కొంతమంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇంకా ఈడియన్ చిన్నపిల్లలు అలా రాస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారు సో ఇక్కడ నేను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ వచ్చాను ఇక్కడికి అంటే నేను ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నాను అంటే న్యూ పోస్ట్ లోకి ఆ పర్టికులర్ వాల్యూస్ అనేవి అప్డేట్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు యాడ్ పోస్ట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఫంక్షన్ యాడ్ పోస్ట్ అనగానే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ న్యూ పోస్ట్ న్యూ పోస్ట్ లో ఏముందని చూపిస్తాను ఏమైంది ఇక్కడ ఫంక్షన్ కి ఆ ఈవెంట్ ని బైండ్ చేయలేదు ఆన్ క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాడ్ పోస్ట్ థాట్ రాలేదు ఎందుకు రాలేదు మరి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా ఉన్నాయి కదా థాట్ వచ్చేసి మై న్యూ పోస్ట్ యుఆర్ఎల్ వచ్చేసి ఇలాగుంది డేట్ చూడండి టైం స్టాంప్ తో సహా క్రియేట్ అయింది దాన్ని ఎట్లా ప్రింట్ చేయాలని నేను చూపిస్తాను కంగారే మాడుకు రెడీ సో ఆథర్ ఇది ఐఫోన్ ఇది యుఆర్ఎల్ ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇంకొక కొత్త పోస్ట్ రాసాను అనుకో
న్యూ పోస్ట్ లోకి ఇది యాడ్ అయిపోతుంది అట్లా కాదు కదా న్యూ పోస్ట్ లోకి అది వచ్చేస్తుంది పాయింట్ ఏంటంటే యాడ్ పోస్ట్ అని క్లిక్ చేయగానే ఏమవ్వాలి పోస్ట్స్ లోకి ఈ పోస్ట్ అన్ని యాడ్ అవుతూ ఉండాలి సో హౌ టు డూ దట్ దీంట్లో సెట్ పోస్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ ఉన్న పోస్ట్స్ ని అలాగే ఉంచేసి కొత్త పోస్ట్ ని యాడ్ చేయాలి ఏం చేద్దాం శ్రీహరన్ సెట్ న్యూ పోస్ట్ సెట్ పోస్ట్స్ ద్వారానే మనం చేయగలుగుతాం ఏం చేద్దామంటావు సో ఆల్రెడీ అదొక అరే కాబట్టి అరేలో ఆల్రెడీ ఉన్న పోస్ట్స్ ని అలాగే ఉంచేసి న్యూ పోస్ట్ ని అప్డేట్ చేయడం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది కొత్త యాడ్ పోస్ట్ అన్నాను యాక్చువల్ గా అప్డేట్ అయిన తర్వాత నేనేం ప్రింట్ చేయట్లేదు కాబట్టి కనపట్టలేదు కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ పోస్ట్ అయితే సెట్ పోస్ట్స్ అనేది అసింక్రోనస్ అయి ఉండడం వల్ల మీకు ఆ డేటా కనపడట్లేదండి కానీ అప్డేట్ అవుతుంది ఓకే మీకు అది కావాలి అనిపిస్తే దీని కింద పెట్టండి ఎందుకు నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను అని అంటే నేను స్టేట్ని అప్డేట్ చేసిన ప్రతిసారి ఈ కాంపోనెంట్ మళ్ళీ రీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీన్త్ లైన్ కూడా మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అప్పుడు పోస్ట్ ప్రింట్ అవుతాయి ఇక్కడ కూడా స్టేట్ అప్డేట్ అవుతుంది కాబట్టి అలా జరుగుతుంది ఇదిగా ఇప్పుడు ఎన్ని పోస్ట్లు యాడ్ చేశానో అన్ని పోస్ట్ల వాల్యూస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ రెండు మూడు ఇష్యూస్ వచ్చినాయి మనకి ఒకటి సరే ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రింట్ అవుతుంది అది ఓకే ఇక్కడ డేట్ ఒకటి ఉంది సేమ్ డేట్ అనేది మనకి సేమ్ టైం స్టాంప్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ కాంపోనెంట్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఏదైతే డేట్ అనేది మనం ఈ ప్రాపర్టీకి సెట్ అవు సెట్ చేస్తామో అంటే లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం లోడ్ అయ్యేటప్పుడు టైం స్టాంప్ ఏదైతే ఉంటుందో టైం ఏదైతే ఉంటుందో అదే వెళ్తుంది సో డేట్ డాట్ నవ్ని ఇక్కడ అప్డేట్ చేయకండి ఇక్కడ నల్లే ఉంచేసి ఉంచేసి ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తూ రండి డేట్ ఈస్ ఇక్కడ కాదు సారీ సెట్ న్యూ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ పోస్ట్ లో ఏదైతే ఉందో అది అలాగే ఉంచేసి డేట్ ఈస్ డేట్ డాట్ నౌ ఆథర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అండ్ లైక్స్ కమెంట్స్ సేమ్ టు సేమ్ ట్యాగ్స్ కూడా నువ్వు ఇస్తే ఐ డోంట్ నో పోస్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ట్యాగ్స్ ఇవ్వచ్చేమో నాకు పెద్దగా ఐడియా లేదు బట్ ఇట్స్ ఓకే ఇలా మనము క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ పోస్ట్ అని అన్నప్పుడు ఇప్పుడు డేట్ మారింది ఇప్పుడు కొత్త పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఒకసారి చూపిస్తాను చూద్దాం ఇక్కడ ఈ డేట్ టైం స్టాంప్ పేరు ఇక్కడ టైం స్టాంప్ పేరు ఇది ఎయిట్ 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 సిక్స్ ఫైవ్ ఉంటే ఇది ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ అని ఉంది ఓకే ఆ రకంగా యు ఆర్ ఏబుల్ టు డూ దట్ ముందైతే పోస్ట్స్ యాడ్ అవుతున్నాయి what is the next task we have to do 
వాటిని కింద డిస్ప్లే చేయాలి ఎట్లా చేద్దాం అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ అది అయిపోయింది కదా ఈ పంచాయతీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఈ డివిజన్ బయట ఈ డివిజన్ కి ఇప్పుడు నేను చూపించే పోస్టులు వేరే పార్ట్ గా షో చేయాలి సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ రెండింటికి కలిపి కామన్ గా ఒక డివిజన్ ఎందుకంటే పేరెంట్ ఒకటే పేరెంట్ మొత్తం ఒక డివిజన్ లో ఉండ పేరెంట్ గా ఒక ఎలిమెంట్ ఉండాలి జేఎస్ఎక్స్ లో ఈ డివిజన్ లో ఒక్కొక్క పోస్ట్ ని నేను ఒక్కొక్క ఐటెమ్ గా డిస్ప్లే చేస్తుంటాను దానికి నాకు ఎప్పుడైనా సరే లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయనంటే నేను ఫస్ట్ బ్లైండ్ గా వెళ్ళిపోయేది యుఎల్ ఎల్ఐ లిస్ట్ ఐటమ్స్ ని జనరేట్ చేయాలి యుఎల్ ఎల్ఐ ని జనరేట్ చేయాలి నేను ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పోస్ట్ కి ఒక్కొక్క లిస్ట్ ఐటమ్ ని జనరేట్ చేయాలి సో దీనికోసం నేను ఏం చేయబోతున్నాను ఇక్కడ పోస్ట్ డాట్ మ్యాప్ నేను పోస్ట్ డాట్ మ్యాప్ అనే జావా స్క్రిప్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అంటే నాకు జేఎస్ఎక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ సింటాక్స్ కావాలి ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ మ్యాప్ ఆఫ్ పోస్ట్ రిటర్న్ పోస్ట్ డాట్ థాట్ కొత్తది ఏదైనా యాడ్ చేయి సో నాకు అక్కడ పోస్ట్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతున్నాయి అంటే అది కరెక్ట్ గా బ్యూటిఫుల్ గా ఏం డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు దాని సంగతి నేను చూస్తా బట్ ఓవరాల్ గా ముందైతే నాకు పోస్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్ సూపర్ ఇప్పుడు నేను చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఒక్కొక్క పోస్ట్ ని ప్రాపర్ గా డిస్ప్లే చేయడం ఒక్కొక్క పోస్ట్ ని నేను ప్రాపర్ గా డిస్ప్లే చేయాలి అక్కడ పోస్ట్స్ అనేవి ఎట్లా డిస్ప్లే అవుతాయి జనరల్ గా ఒక ఇమేజ్ వచ్చి ఆ ఇమేజ్ కి కింద వస్తుందా ఓకే సరే అయితే ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు మరీ పెద్ద పేజ్ కదా మనది కాబట్టి నేను ఇమేజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకుంటాను కంటెంట్ రైట్ సైడ్ పెట్టుకుంటాను సరిపోతుంది కదా మరీ కంటెంట్ ఎక్కువ అయితే అప్పుడు దాని కిందకు రాద్దాం కిందకు వస్తుంది ఓకే లెట్స్ డూ దట్ ఈ ఎల్ఐ లోపల నేను ఇప్పుడు పంచాయతీ చేయాలి దీని లోపల నాకు ఒక్కొక్క బాక్స్ ఒక్కొక్క ఇమేజ్ కావాలి కదా ఇమేజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఓకే ఈ ఎల్ఐ ని నేను క్లాస్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను డిఫ్లెక్స్ దీని లోపల ఐఎంజి ఎస్ఆర్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడండి ఇక్కడ ఎస్ఆర్సి కి నేను ఏం అప్లై చేయాలి పోస్ట్ లో ఉన్న యుఆర్ఎల్ అప్లై చేయాలి మీరు డబల్ కోర్స్ లో పెట్టారంటే అది స్ట్రింగ్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తుంది సో యుఆర్ఎల్ అనేది ఒక వేరియబుల్ గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎస్ఆర్సి సో దానికోసం నేను పోస్ట్ డాట్ యుఆర్ఎల్ అని దీనికి నేను విడ్త్ హైట్ ఫిక్స్ గా పెట్టేస్తా క్లాస్ నేమ్ డబ్ల్యూ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అయి ఉందా ట్వంటీ ఉందా ట్వంటీ ఫైవ్ విత్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే సరిపోతుంది బార్డర్ బార్డర్ టూ ఫీట్ టూ ఎం టూ ఇది ఇమేజ్ కి సంబంధించింది తర్వాత ఒక డివిజన్ తీసుకుని కంటెంట్ ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను నేను 
సరేనా ఆ కంటెంట్ని అలా డిస్ప్లే చేద్దాం సో ఒక హెచ్ వన్లో ఆథర్ అయితే నావే వస్తాయి మొత్తం ఇంత లేకపోతే డేట్ ఇద్దామా లేకపోతే ఆథర్ పెట్టు పోస్ట్ డాట్ ఆథర్ ఒక పారాగ్రాఫ్లో పోస్ట్ డాట్ థాట్ ఓకేనా ఇమేజ్ ఏం లేకపోయేసరికి అది ఇట్లాగా ఎంటీగా కనపడుతుంది అంతే చలే యా సో వేర్ వీఆర్ వేర్ వీఆర్ లెట్ ఎస్ లెట్ ఎస్ క్రియేట్ సమ్ సీరియస్ స్టఫ్ సో ఇమేజెస్ కోసం నేను ఏంటది సో ఇక్కడ సో నేను రీసెంట్గా ఢిల్లీ వెళ్ళాను కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ముందు నేను రీఫ్రెష్ చేసేస్తాను ఇది సో ఏం లేవు ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇమేజ్ అడ్రస్ పెట్టేశాను ఇక్కడ తర్వాత కంటెంట్ ఏమైనా ఉంటే ఆ కంటెంట్ ఇక్కడ రాసేస్తాను అర్థమైంది అది తర్వాత నేను ఇంకో కొత్త ప్లేస్కి వెళ్దాం కొత్త కారుగా ఉన్నా బాగుందా కారు కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్ ఓకే కనీసం ఊహల్లోనైనా మంచి కార్లు కొనుక్కుందామా లక్ష రూపాయలు అంటే ఈఎంఐ నన్ను సంపేద్దామనే బాగుంది కదా ఏదో బలవంతంగా అడుగుతున్నాను అంటారా బాగుందన్నా బాగుందన్నా అంటే అట్లా కాదు సార్ క్లీన్ సో ఇట్లా మనం ఆ డేట్ కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీకు డేట్ కావాలనిపించింది అనుకోండి డేట్ని పెట్టుకోండి ఇవన్నీ ఇవన్నీ మీరు చేసినప్పుడే మీకు దాని బ్యూటీ వస్తుంది కమెంట్ సెక్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ మీరు స్టార్ట్ చేయాలి ఓకే అవన్నీ చేయడానికి ఇంకా నేను చెప్తాను ఇప్పుడు బ్లాగ్ పోస్ట్ని రిమూవ్ చేయాలంటే నాకు రైట్ సైడ్ ఒక క్రాస్ సింబల్ కావాలి అది ఎట్లా డిస్ప్లే చేస్తుంది అది దాన్ని మనం నెక్స్ట్ రేపు క్లాస్లో చేద్దాం ఈరోజు అంతా కాదు ఈరోజు ఇది ఒక్కటే ఈరోజు ఇది ఎట్లా చేశాను అనేదే మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేసుకుంటా రావడం సో డేట్ ని డిస్ప్లే చేయడం కోసం ఒక హెచ్ ఫైవ్ తీసుకుని పోస్ట్ డాట్ డేట్ పోస్ట్ డాట్ డేట్ అంటే ఇలా కనపడుతుంది అలా కాదు మనకి ఎట్లా కావాలా ఈ డేట్ ని ఒక టైం స్టాంప్ లాగా డిస్ప్లే చేయాలి ఓకే యాంగులర్ లో అయితే మంచి మంచి పైప్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏమున్నాయి ఓకే అయితే దీనికి నేను ఒక చిన్న పని చేస్తా పని ఏంటంటే ఒక ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసుకుంటే ఓకే ఓకే చూద్దాం గెట్ డేట్ 
అని చెప్పేసి ఇలా రాసుకుంటారు ఇప్పుడు ఈ డేట్ లోకి పోస్ట్ డాట్ డేట్ ని పంపిస్తే ఈ గెట్ డేట్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది మనకి అంటే గెట్ డేట్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే డేట్ ని తీసుకుని ఆ డేట్ కి కరెక్ట్ డేట్ ఫార్మాట్ ఇస్తుంది అనమాట మనం ఒక్క నిమిషం తప్పేం లేదు గూగుల్ లో ఎత్తుక్కోవడం డేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎండిఎన్ డాక్స్ లో చూస్తే డేట్ డాట్ నౌ పార్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేట్ అండ్ రిటర్న్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఇవి ఇస్తుంది ఎలాగో గెట్ డేట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ వే టూ డేట్ స్ట్రింగ్ డేట్ డాట్ టూ డేట్ స్ట్రింగ్ రిటర్న్స్ ద డేట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద డేట్ యాజ్ హ్యూమన్ రీడబుల్ స్ట్రింగ్ సో దీని సింటాక్స్ కనుక మనం చూస్తే ఈ రకంగా వస్తుంది ఓకే టూ డేట్ స్ట్రింగ్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అది కూడా ఇంపార్టెంట్ మనం చూద్దాం తప్పేం లేదు రిటర్న్ డేట్ ఓకే చూద్దాం ఒకసారి where today where post date is equal to new date of d so here post date dot to date string ah ఎప్పుడు పోస్ట్ చేసామనేది అక్కడ చక్కగా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇదండి మనం చేయాల్సిన పని అండర్స్టాండ్ ఏ కమాన్ యార్ డేట్ డేట్ ది నువ్వు నువ్వు ట్రై చేయి ఇప్పుడు నేను డేట్ స్ట్రింగ్స్ ని చూపించాను నీకు డేట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న దాన్ని నేను ఆ డే డి వాల్యూ ఉంది కదా ఆ డేట్ టైమ్ స్టాంప్ వాల్యూ నేను తీసుకుని డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్ కి పాస్ చేస్తే నాకు ఒక డేట్ స్ట్రింగ్ వస్తుంది దాన్ని నేను టూ డేట్ స్ట్రింగ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నా దట్స్ ఇట్ ఓకే యా ఇంకా చాలా మెథడ్స్ ఇది ఇలాంటివి మీరు ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి నేను డేట్ స్ట్రింగ్ ఒక్కటే రాశాను మీరు టూ టైమ్ స్ట్రింగ్ అని కూడా ఉంటుంది ఇదిగో టూ టైమ్ స్ట్రింగ్ ఏం చేస్తుంది ఇంత కం ఇంత కంప్లీట్ గా ఇస్తుంది మనకి సో డేట్ స్ట్రింగ్ తీసేసి టూ టైమ్ స్ట్రింగ్ అని ఇచ్చేస్తే ఇంత క్లీన్ గా మొత్తం మీకు ఇన్ఫో టైం ఇస్తుంది దాంతో పాటు డేట్ కూడా ఇవ్వండి రెడీ అది సార్ విషయం ఈ రకంగా పోస్ట్స్ ని డిస్ప్లే చేయడం అలవాటు చేసుకోండి దాని తర్వాత ఇప్పుడు స్లోగా మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ పోస్ట్ ఓన్లీ కొంత కంటెంట్ మాత్రమే ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యి 
దాన్ని రీడ్ మోర్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడే ఎక్స్పాండ్ అయ్యేటట్టు ఫేస్బుక్ లో ఎట్లాగైతే మీరు చూస్తూ ఉన్నారో ఆ రకంగా చేద్దాం మనం ఓకే అది దట్ ఈస్ అ ఫ్యూచర్ హోప్ ఐ యూ అండర్స్టూడ్ దట్ చలో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే సి యూ సి యూ టుమారో ఐ అయితే ఆర్బి నైన్టీన్ ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఐ బి స్టార్టింగ్ ద క్లాస్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఓకే సార్ ఓకే అండి